financial literacy class two about financial check up how financially healthy are you so if may sakit yung katawan natin naghahanap tayo ng doktor physician if masakit yung ngiti natin, naghahanap din tayo ng dentist. So, andyan si Dr. Yusebio, dentist po yan. So, if may sakit pala yung bulsa natin, I know yung kailangan natin. If masakit yung bulsa natin, tapos meron pang butas sa ilalim, kailangan pala natin yung financial check-up para malaman natin kung ano na yung nangyari financially. Uh, financial aspect natin. So, ito po ang purpose ng financial check-up. So, katulad ni Peggy Bank, kung ano yung nilagay natin sa kanya, ini-examine yan kung ano yung purpose. So, if yung purpose ba niyan, i naglagay ka ng savings. Para saan? For educational plan sa mga anak mo. Then, to lower loan payment ba yan? To save more money, kaya ka nag-iipon. Gusto mong magkabahay, gusto mong magkaroon ng sariling sasakyan. So, ano yung purpose ng paggawa mo ng savings? Or baka lagi mong iniisip yung mga paggawa ng bahay, paggawa na, magkaroon ng sasakyan, bili ng lupa, pero hindi nakalitaan mo kung pagplano sa retirement mo. Kasi ngayon, nga bata pa tayo sa servisyo, hindi natin um, ina-ignore natin yung plano of retirement. So, tinicheck ba natin ba yan? Inaalam ba natin kung ano pa yung mga kailangan natin na paglaanan ng savings? So, katulad nito, ng isang balde, yung kita natin ay ito yung tubig na binubuhos dito sa malaking balde. Then, dahil sa marami nating gastusin, maraming expenses, then nagmamahalan yung mga, uh, mga needs natin, yung mga bilihin natin sa araw-araw, dumadami yung butas at lumalaki din. So, ano yung gagawin natin para malabanan natin ito? Para matakpan itong mga butas, kung hindi man lahat yan matakpan, kasi meron naman talagang expenses every day, every month, ano yung gawin natin? At least, makuna natin itong mga butas nito. So, know why you need to achieve financial success. Bakit mo kailangan ma-achieve itong financial success? So, i-grab na natin itong opportunity na to, kasi free lang naman to, write down, all you want to be accomplished in life. Ano yung reasons mo para, uh, ano yung mga future na dream mo na magkaroon ka sa life mo? Sa, sa akin, for example, sa akin, gusto ko magkaroon ng educational fund para sa mga anak ko. Na habang kaya pa ng katawan ko magtrabaho as a policeman, at, as a police woman, uh, meron magpa-sideline pa ako another passive income to increase my cash flow para magkaroon ako ng additional uh, budget for educational fund for my kids. Then second, family health care. One of the reasons bakit ko ginagawa itong si IMG kasi gusto ko talaga yung buong family ko covered ng health care. Kasi habang uh, kaya pa ng katawan ko, ma matapos ko itong 7 years of payment ni Kaiser. No? Kasi time comes, lalaki na yung mga anak ko, magka-college na sila, lalaki na rin yung mga bayarin ko. Lalaki na rin yung mga expenses ko. So, hindi na masyadong uh, ma-prioritize yung dapat uh, ipaglaanan sa budget. Then, life insurance. Bakit kailangan yung life insurance? Sa nature ng work ko, very high risk. No? So, hindi ko alam kung meron na palang galit sa akin, mga, kinakas, mga, mga relatives, mga kinasuhan ko. So, hindi ko alam one day, baka nabilong ako sa life is too short. So, at least covered ako, covered ang family ko ng life insurance. So, itong life insurance ay hindi ito para sa sarili ko, kundi 
kung hindi para ito sa family na ma left behind ko if I belong sa life is too short. So at least preparado ako. Kung ayaw, lahat naman tayo ayaw mabilong sa life is too short, at least preparado tayo in case doon tayo na belong. Then emergency funds. Bakit emer emergency fund? Isa sa importante ko, top for itong emergency fund. Kasi every day, every month, meron talagang darating na matatawag natin na emergency. Emergency expenses. So, hindi natin alam baka masiraan ng sasakyan, masiraan yung motor na ginagamit natin, baka may dumating na bagyo or mga natural na calamity. At least meron tayong emergency fund na pagkukunan na budget para ipaglaan sa expenses na yan. So, I don't need to withdraw my savings for my educational funds sa kids ko kasi meron akong emergency funds. Then, fifth, retirement fund. Habang 13 years pa ako in service sa PNT, nagplano na ako for my retirement fund. Kasi, uh, ayaw kong Ayaw kong um, isipin na kailangan ko pang maghihintay or uh, uh, gusto, uh, yung age ko mag-54 years old pa ako bago ako mag-retire sa PNP. Gusto ko after 20 years makapag-optional na ako sa service sa servisyo, then mag-full time ni ING para makapag-enjoy ako ng mas maraming time sa family ko. Then, the sixth reason why I want to achieve financial success, ngayon dahan-dahan nagka, um, nagpagawa kami ng house para magkaroon din kami ng sarili namin. Then car, lalo na ngayon, pandemic, uh, parang nabilong na yung mga sasakyan ngayon ng needs, sa needs, no? Kasi uh, lalo na sa mga, mga my work, need yung sasakyan. Kasi, um, mas high risk kung mag-commute ka. Unless, uh, alam mo yung sinong mga kasabay mo sa loob ng sasakyan. Then, investment. Dapat itong investment, long-term investment. Kasi, pag short-term investment yan, katulad ng isang sari-sari store, magiging sira-sira store yan. So, dapat investment na long-term uh, long investment. Na ngayon, uh, nag-start na tayo ng investment na to, upon our retirement, upon sa pagtanda natin, nandyan lang siya. Pag retired natin, ma we withdraw na natin, then magagamit natin as our passive income. Then own a business. Aside sa long-term investment ko, gusto ko magkaroon ng sariling negosyo. Itong business na ito, ito yung negosyo na pwede kong paglaanan aside sa IMG, pwede kong paglaanan ng time when I'm going to retire. Then, vacation. Of course, sino bang ayaw makapagbakasyon kasama, uh, kasama yung buong pamilya. So, isa rin yan ng dream natin para magka-stress-free naman tayo kahit once a year, no? Tapos, if magbakasyon tayo or mag-tour, mag yung meron kang uh, income or meron kang um, budget para dyan na hindi mo... Hindi ka kukuha sa educational fund sa mga anak mo, hindi ka kukuha sa emergency fund mo, hindi ka kukuha sa savings na para sa car mo. Meron talagang pinaglaanan na budget para dyan, dahan-dahan for your vacation, for my vacation. So kahit pa konti-konti, at least meron kang goal na sa darating na mga taonan yan, uh, withdraw ko yan for my for vacation. Then, financial fears. Ano bang mga kinatatakutan natin? So, una, scam. Kung hindi ka financially educated, mai-scam ka talaga. Bakit? Kasi, pag may mag-offer sa'yo, walang scam na hindi maganda ang offer. Lahat ng scam, deep out, sasabihin sa'yo na in a, in a short time, ganito, dodoble yung money mo, 
mag 100% do double yung money mo. So, kung hindi ka financially educated, hindi ka literate financially, so may scam ka talaga. Lalo na if yung meron tayo mga kakilala na yung mindset, gusto lang kaagad na man easy money kaagad, so madali talaga yan, may scam. Then, Satan, never getting out of debt. Yung iba naman, merong utang, naglo-loan para ipangbayad sa utang. So, hindi po yan solusyon. Mas naging malaki pa yung problema mo kasi mas lumaki yung utang mo. So, at the end, never getting out of debt ka talaga. Kasi maghahanap ka na naman ng another financing na pwede kang makapag-loan ng mas mataas sa para ipangbayad sa loan mo ngayon. And then, losing job or inability to work. What if, katulad ngayon sa balita sa TV, 2,300 employee ng Philippine Airlines biglang nawala ng work, biglang nawala ng job. So, are you prepared if yan din ang mangyayari sa'yo? If yung routine mo ngayon na bahay, trabaho, bahay, trabaho, withdraw ng sahod, baka biglang in just one click of your hand, nawalan ka ng work. Preparado ka ba niyan? Or inability to work, biglang nagka-disgrasya, din hindi ka na makapagtrabaho. Then no work, no pay. Are you ready with that? Then, bankruptcy. One of the reasons bakit nagpa-bankrupt ang mga tao, dahil another lack of financial education. No? Kahit ano na lang yung pinapasukan ng mga investment dahil hindi alam kung ano yung pinapasukan, sayang yung pera. Then at the end, bankruptcy. Another so, um, reason bakit nagbabankrap ang isang tao, dahil din sa medical expenses. Uh, nagkaroon ng sakit, then nakaligtaan yung healthcare, walang healthcare, saan na pupunta? So, yung mga naipo na mga investment katulad ng lupa, sasakyan, bahay, nabibenta ng dahan-dahan. Then at the end, bankruptcy. Then, lose money, hack, pip, or robbery. Biglang manakawa ng money. Then, uh, ako, victim ako ng online, na-hack yung account ko. No? Online, na-hack yun. So, isa din yun sa mga financial fears natin kasi kung tayo, nag upgrade ng security, yung mga pulis, nag upgrade kung paano i-prevent um, i yung crime. Of course, yung mga criminals din, yung mga hackers, yung mga kawatan, yung mga robbers, nag upgrade din yan ng mga ability nila. Paano i i iwasak yung uh, depensa mo para hindi ka manakawan. So, Next, not understanding financial concept, how money works. So, hindi mo alam how money works kasi you don't understand it. No? Kahit uh, ba, isang reason bakit napakakulit namin why you need to attend financial education because para maintindihan mo kung paano ang money mag-work for you. Kasi not all the time na kaya ng katawan natin mag-work. Pagdating ng panahon, ay yung katawan natin, siya na lang yung mag, um, gusto niyang mag-rest na lang. Yung, yung rest na ayaw na niya nang mag-stress, mag gusto niya yung mag-retire. So, in that, in that time, preparado ka na. Kasi you are financially educated. Alam mo na yung right information. Alam mo na yung mga opportunity. So kung hindi ka financially educated, saan ka mapupunta? Yung sa statistics of retirees natin, yung dinidiscuss natin doon sa financial literacy class 1, saan ka nabilong doon? So 23% still working? 43% depende sa gobyerno? Or 25% depende sa mga anak? So dapat doon tayo sa 2% financially dependent. Kasi we understand how money works. Then, running out of money in retirement. Hindi pa, hindi pa nag-retire, nag-process pa ng retirement, marami nang pinasukan ng loans. So, upon receiving the retirement, 
na money, lahat yun, hindi na pala, hindi mo na, hindi mo na halos mahawakan kasi pinagbayad mo na sa mga pinasukan mo na loan. Kasi hindi pa nakapag-retire, ang dami na ng plano, ang dami mo ng plano na bibili ako nito, bibili ako doon, pupta ako doon. So, running out of money in retirement, imbis na mag-retire ka, na dapat mag-relax ka na lang, upon retirement, ang dami ng mga bayarin. Kasi, nag- sa Bisaya pa, nag-una ang utang. Then, support parents and children in retirement. So, upon a retirement, you, um, habang yung mga magulang natin nag-retire na, so they need also our um, support. Tatanda na yung mga magulang natin. Then, they need also to support. So, we need also to support them. Kasi, kawawa naman. Then, children, yung mga anak din natin, magka-college na yan. So, as a parents, they need also to support for their education. So, ang daming mga financial fears na dapat nating ala- alalahanin every day. So, if hindi tayo marunong humawak ng pera, mamismanage natin itong financial natin, wala. Pupulutin talaga tayo sa kangkungan. So, we need to understand how money works and let money work for us in a long term no wag tayong pabigla-bigla kasi baka scam din yung pinasukan mo dapat i-search mo din if itong investment na pinasukan mo registered ba sa SEC kasi pag hindi yan registered sa SEC wag ka na lang mag-alinlangan na hindi an yan kasi baka scam pa yan wag ka na lang mag uh, mag um, mag 50-50 kasi baka nabilong ka dun sa kabilang 50 na scam. No? So, dapat marunong kayong mag-examine that tulong kayong mag-search kasi nandyan lang naman si Mr. Google. I-type mo lang ang company na yan. Then, lalabas kung ano yung mga ano yung mga background sa isang company na yan. So, financial freedom is the product of dapat passive income mo is greater than your expenses. Bale, itong passive income mo plus yung other mga additional cash flow mo, dapat mas mataas yan kesa mga gastosin mo para magkaroon ka ng financial freedom. Then, how to manage your money? How to manage your money? First, change the way you think about money. If meron kang pera sa bulsa mo worth 1,000 pesos, dapat isipin mo na 800 pesos lang yan para yung 200 ay magiging savings mo. So, if may daladala kang pera worth 1,000, yung gagastusin mo, i-mindset mo, itatak mo sa utak mo na itong pera na sa bulsa ko ay 800 pesos lang para magkaroon ka ng extra for your savings. Then, second, develop an understanding of the power of a small amount. Kasi walang milyon na hindi nag start sa piso. Kahit pa piso-piso lang yan, at least every day tumutubo. Lahat ng milyon galing sa piso. For example, if may lakad kayo ng family mo, Magdala ka na lang ng tubig, magdala ka ng sarili niyong snacks galing sa bahay to minimize expenses pag lalabas kayo. Kasi pag lima kayo, bibili pa kayo ng tubig sa labas, if tag 15 pesos times 5, malaki-laki rin yan. Then wag, yung isang bote ng tubig na yan, isang inuman lang yan, then another after 2 hours, bibili na naman ng another tubig. So, malaki din yan na expenses. Then, if you Save money today. You are buying your self-freedom bukas. If nag-savings ka ngayon, wala rin ibang aanin yan, kundi ikaw. Kung nag-save ka ngayon, time will come. Iwi-withdraw mo yung savings na yan. Kukunin mo ang investment na yan. Tutubo na yung investment na yan. Ikaw din naman ang aani. So you don't need to work pa kasi meron kang passive income when time comes then you are the reason you are the resp- you are responsible kung ano ka bukas kung ngayon pabanjing banjing ka ayo mong uh, ayo mong mag-save so at the end bukas 
wala ka rin ma-withdraw. Wala kang savings. Wala kang pagkukunan ng pera kung kailangan mo na. Kung ngayon naman, nag-save ka kaagad. So, at the right time, kung gusto mo nang withdrawin yan, of course, meron kang ma-withdraw. So, dapat piliin mo kung saan ka dito sa dalawang to. Kung dito ka sa pabanjing-banjing na gastos dito, barkada doon, inuman dito, but, uh, shopping doon. Or andito ka sa save mo na ngayon, ikaw si Mr. Save Today, uh, magastos bukas. Or meron kang... Um, budget para bukas. Meron kang savings na pagkukunan in your retirement. So, ikaw na yung mag, mag decision para sa sarili mo kung ano yung pipiliin mo dyan. Ikaw ba si Mr. Save Early or ikaw ba si Mr. Save Later? Then next, I am just six steps to financial security. Increase cash flow. So, here ni IMG, Tuturuan po tayo how to earn additional income, then manage expenses, no? So, increase cash, increase cash flow, passive income, aside from our active income na makukuha from our kanang pinagtrabahuan or our salary, paano ka makaroon ng additional cash flow? So, earn additional income, then manage debt. Consolidate lahat ng debts mo, lahat ng mga matataas ang rate ng interest sa mga uh, inutangan mo, consolidate mo yan to eliminate debt. Dahan-dahan, um, uh, mamaya tuturuan tayo ng debt roll up kung paano natin dahan-dahan makuha itong mga loans or mga utang. Then create emergency fund. Save three to six months from your income. Yan yung gawin mong emergency fund. So, tinuturo din to to our uh, financial literacy class 1. Then, prepare, prepare medical expenses. One of the reasons bakit kailangan natin itong emergency fund, why we need to create emergency fund. Kasi itong mga medical emergencies, biglaan ito. So, walang gustong magkasakit. Pero, in times na merong magkasakit, at least meron kang fund na pagkukunan. Then, ensure, uh, ensure proper protection against Lose of income. So, sa sinabi ko pa nga kanina, 2,300, biglang nawala ng trabaho galing sa Philippine Airlines. So, dapat tayo, protected tayo against loss of income. If 3 to 6 months, wala tayong work na yan, at least meron kang emergency fund na 3 to 6 months din nakatumbas ng sahod mo. Para kung wala kang trabaho, at least meron kang pagkukunan ng fund. Then, protect family assets. Then, build long-term savings to outpace inflation. Yung savings na kayang labanan ang inflation ng panahon ngayon. No? If 10 years ago, 30 kilo yung bigas, how much ngayon? Yung after 10 years na, na taon na yun, ang kilo ng bigas ngayon is 50 per kilo na. So, yung savings mo ba, ganun din kataas yung interest na binigay sa'yo na ma-outpace yung inflation. Yung, yung inflation, yan po yung prices na mga bilihin natin na halos taon-taon nagdodoble yung price. So then, preserve your state. Preserve your state, help eliminate, uh, limit probate costs, then maintain privacy, yung sa mga taxes. Then, manage growth. The four cornerstone of a strong financial future. Ngayon, i-check nyo yung status nyo. If meron kayong savings, if meron kayong investment, does it have growth? Nag-grow ba yan? Nag-doble ba yan? Meron ba yung interest talaga na nag-outpace ng inflation? No? Then, garantisado ba yan? Hindi ba yan scam? Long-term ba yan? Then, meron ka bang healthcare? In case na magkasakit ka, you need hospitalization, meron ka bang healthcare na magpa-covered sa'yo? Then, protection. What if you belong sa life is too short? Kung mamatay tayo bigla, protektado ba yung family natin na maiiwan? Ano ba yung maiiwan sa kanila? Asset ba or liabilities? So, build it with confidence. 
dapat yung savings natin, yung investment na pinasukan natin, merong growth tayong nakikita. Merong garantisadong interest tayong nakikita. Na hindi tayo scam, dapat protektado. Then, if magkasakit, merong health care. Then, if mabilong sa life is too short, protected yung family na may left behind. Then, ito na po yung death roll up. So, for example, meron tayong utang or loan, meron tayong housing loan, car loan, appliance loan, credit cards, personal debt pa, then a total debt worth 35,000 pesos. But, meron pa tayong total expenses na 30,000 Ang income natin, kung putang ng 60,000, so wala tayong investment kasi deficit pa nga. So, ano yung gagawin natin? Ang unahin natin gawin, hanapin mo dyan kung saan ang pinakamababa na bayarin mo. Pinakamaliit na utang. So, dito sa personal debt, worth 5,000 pesos. So, yung ang gawin mo, bayaran mo yung personal debt mo na 5,000. Tapos, sa sunod na lubuan, if wala, wala na ito, na-eliminate mo itong personal debt mo, yung 5,000 pesos mo, bumalakas na talaga yung ulan. I hope narinig niyo pa ako. So, itong personal debt mo, na-eliminate mo na yan, yung 5,000 pesos mo, i-add up mo doon sa bayarin mo sa credit cards. Yung bayarin mo sa credit cards worth 5,000 pesos, gawin mong 10,000 pesos para kaagad mo mabayaran yan. Then, after the, uh, na-eliminate mo yung credit cards mo, na wala na yung bayarin mo dyan, so, nagkaroon ka na ng total expenses 25,000. So, ang total income mo na dyan, naging 65, so meron ka na, nakapag-start ka na ng investment worth 5,000 pesos. So, next, Yung nakita mo na next na bayarin is appliance loan. So, ang una, ang una, ang susunod mong gagawin, yung 10,000 is i-add up mo dyan sa appliance loan mo. So, nagbayad ka ng 15,000. So, at least na zero mo na yung appliance loan mo. Then, yung total expenses mo ay naging 25,000 na lang. Then, yung total income mo is 7,000. So, nag-additional ka na ng another 5,000. Kaya, nagkaroon ka ng 10,000 sa investment mo. Then, sa car loan mo, ganun din yung gawin mo. Huwag kang, huwag kang maging happy-happy kasi uh, yung bayarin ko na lang is car loan at yung housing loan. So, pwede na ako mag-shopping. So, wag muna kasi meron ka pang mas malaking mga bayarin sa taas. So, sa car loan mo, meron kang bayarin na 10,000, tapos meron ka ng 15,000 galing sa personal debt na budget, sa credit card na budget, appliance loan na budget. So, na-add up mo yan. So, nakapag-bayad ka ng 25,000 sa car loan mo. So, dahan-dahan, ma-eliminate mo na yung car loan mo. So, ang total expenses mo, 25,000. Then, naka-add up ka na ng 15,000 sa investment mo. Then, yung housing loan mo kasi worth yan ng million. So, uh, istipot lang mo na yan. Dahan-dahan mo na lang yung bayaran. At least, meron ka ng investment na sinimulan. So, ganyan yung mangyayari. So, at the end, isa na lang yung bayarin mo itong housing loan. Then, total debt is 10,000 from your housing loan. Total expenses, 25,000. Then, total income is 80,000. So, pwede ka nang malaki na yung investment mo. So, passive income na po yung mangyayari dyan. Then, the expert concept of wealth and responsibility. The expert. So, dapat ito yung mangyayari sa um, law of building wealth and law of decreasing responsibility natin. So, habang patanda po tayo, Habang pataas yung edad natin, dapat yung wealth natin pataas. For example, yung savings mo, yung investment mo, so dapat maglilikom yan ng interest in a compound way. So dapat pataas ng pataas yung savings mo. Then itong law of decreasing responsibility, upon getting older, 
dapat nagle-less din yan, nagdi-decrease din yan. Kasi, patandaan na tayo, uh, we're going to retard soon. So, dapat nag-less na ng stress. So, dapat hindi ka na, hindi ka na nag-isip kung saan ka pa pambayad ng rental sa house, pambayad sa mga ibang mga liabilities. Kasi, pataas na yung wealth mo. Then, the wealth formula, dapat, of course, dapat meron kang money. No? Money plus time, ito po yung dalawang, um, uh, itong rate of return, dapat always positive yan. No? Kasi, pag negative yan, wala, walang, walang growth yung pinasukan mo na investment. Walang growth yung pinasukan mo na savings. Dapat always positive yan na rate of return. So, money plus time plus rate of return, itong inflation and taxes, always talaga yan. Hindi natin yan um, control. Kasi yung inflation, always talaga yan. Every year, nagtataas talaga ang prices ng mga bilihin natin. Then itong taxes, of course, para sa guberno din yan. So, itong money, time, and rate of return, ito yung control natin. So, ang sum up nila is equals to wealth. So, you can build up a successful financial future. Dapat marunong ka, kung meron kang money, of course, ang kapital, plus bigyan mo ng time. Dapat long term ang time na yan. Then, dapat always positive rate of return or um, accumulated interest. So, you must take care of your responsibilities while building your wealth. No? So, habang patanda na tayo, dapat mag-i-increase yung wealth natin, hindi baliktad. Na habang patanda tayo, nagkalubog-lubog na sa utang. So, baliktad po yun. Then, know the difference between building proper financial foundation and get rich quick scheme. Itong tinuturo namin sa Financial Literacy Class 1, Building proper financial foundation. Di ba katulad po yun ng pagbuo ng isang bahay? Uh, Pinakapundasyon, dapat magkaroon tayo ng healthcare. Next, life protection. So, no debt management. Then, emergency fund, ang pinakatap investment. So, paano natin madiferensya itong dalawa? Ito pong get rich quick scheme. If meron pong taong maglalapit sa iyo, hindi magsasabi, napasok ka sa, sa investment na to within 90 days, magdodoble yung money mo in 60%. So, wag na po, please, wag na po kayong maniwala. Kasi, scam po yan. Kasi wala po sa history sa stock market na uaabot ng 60% kaagad ang interest na dodoble yung pera mo in just a very short time. No? So, dapat alamin natin, huwag tayong padalos-dalos kasi at the end, sayang lang yung uh, nilagay natin na pera, yung panahon, tapos may stress ka pa. Then, solutions to achieve financial freedom. So, tinuro na po sa Financial Declaracy Class 1 yung how to build a strong financial foundation. So, ito na po ang solution to achieve financial freedom. Ang una, healthcare. No? So, ang healthcare, meron pong short-term care and long-term care. Sa long-term care, if dapat magkaroon ka ng Kaiser Health Builder. Bakit? Sa Kaiser, meron pong long-term care. Itong short-term care, meron din naman po, mataas po yung coverage niya. Pero, if nasa private company ka, if meron kang short-term care dyan, if wala ka na sa company mo, hindi ka na rin covered sa short term na yan. Then, yearly ang renew. While itong long-term care is just 7 years to pay lang, may lifetime health care ka pa. Then, why we do business ni IMG? If you do business here ni IMG, meron ka pang free HMO IMG benefit number 35. So, sa marketing director, covered ka ng 70,000 per illness. Sa SMD 110, um, covered na HMO, then executive, 150,000 pesos per illness din po yan. Then, protection. Bakit kailangan natin nga na protection? Ang protection, 
ay makakovered po tayo. If IMG member na po tayo, covered po tayo sa Imbilife. Yun pong 100,000 personal accident insurance in case may mangyari na aksidente. Or meron din pong ino-offer si Manila Bankers Life na mga insurances. Then, Fidelity Life. Yung Fidelity Life na yan is just 500 pesos, one-time payment lang, covered ka na ng 50,000 pesos life insurance. So, saan ka pahahanap ng isang bayaran lang ng 500 pesos? Yung 500 pesos mo, magiging 50,000 50, pesos na. Then, of course, si Kaiser ay meron pang protection or life insurance. Kasi si Kaiser ay one of its benefits ay life insurance. So, meron ka pa another protection. Then, emergency fund. Sa emergency fund, doon natin ilagay sa banks, sa savings. Kasi madaling ma-withdraw. From the word emergency, so, dapat ma-withdraw mo yan anytime. Then, Pwede mo rin ilagay sa stocks and bonds or sa mutual funds or mag-trading, um, mutual fund tradings para uh, at sa, uh, sa mutual fund kasi withdrawable po siya anytime. So, pwede mo rin ilagay mo yung emergency, emergency fund dyan. Then, investment. Sa stock, bonds, mutual fund is also a long-term investment. Lalo na ngayon, panahon ngayon. Kanina, chinek ko yung sa mutual fund, ang per share is only 0.69. So, napakaganda na mag-buy tayo ng more shares sa mutual fund para if lalago na ang ekonomiya natin, kasama tayo sa paglago. Then, another investment here ni IMG sa real properties sa Manila Bankers Live, another passive income. Kasi partner natin si SMDC, Ayala Land, DMCI. So, if meron, you will do business ni IMG, pwede kang makapag-refer, meron kukuha ng kondo, i-refer mo. So, an additional passive income. Then, Manila Bankers Life, pwede ka rin makapagbenta ng life insurance basta meron kang AFP or RB, RFP. Then, of course, Kaiser. Si Kaiser ay 3-in-1 product. So, galing sa baba, meron na siyang healthcare, meron na siyang life insurance, of, um, and of course, meron siyang long-term investment. So, si Kaiser is built in na talaga to, uh, to answer our financial, uh, financial foundation para makapagbuo tayo ng solid financial foundation. Then, be yourself first. Ano bang pinagkaiba ni Mr. Start Early versus Mr. Wait Longer. So, dito ni Mr. Start Early, nag-save siya uh, ng 20,000 pesos per year for 6 years in um, return of investment 12% per annum. So, nag-start siya at the age of 22 years old with 20,000 pesos. So, in just 6 years, nag-save siya ng 20,000 pesos. Pagdating niya ng 27, 27 years old, nag-stop siya ng pag-save. Din hinayaan niya lang na mag-interest yung sinave niya na money. So, at the age of 62, Hindi siya nag-withdraw, hinayaan lang niya, pinatulog niya lang yung pera na yan. So, at the age of 62, nagkaroon siya ng 9,597,930. So, ito naman si Mr. Wait Longer. Nag-start siya ng saving, same then na 20,000. Pero, ang diferensya sa kanila ay si Mr. Wait Longer nag-start siya ng savings at the age of 28 years old. So, si Mr. Start Early at 22 years old, ito namang si Mr. Wait Longer at the age of 28. Kasi baka nag-enjoy mo na siya sa kanyang mga sahod, nag-shopping, nag uh, basta enjoying pa, pabanjing-banjing muna. Then, na-realize niya marapit na pala siyang ikasal so, nag-save siya. 
at the age of 28. Same pa rin, 20,000 pesos in a year. So, same din na at the, uh, after 6 years, nag-stop din siya, din hinayaan niya lang yung pera niya na mag-grow, pinatulog niya yung pera niya. So, at the age of 62, nagkaroon siya ng 4,862,610. So, malaki yung diferensya. Almost or more than 5 million yung diferensya. No? Bakit? Dahil yan sa mataas yung time na nag-compound ang interest ni Mr. Start Early. I-compare ni Mr. Wait Longer. So, sa mga, sa mga uh, ini-invite namin na uh, uh, kung nakikita nyo, nag-share kami sa Facebook na mag-shareholder kayo, start now kasi our ally is time. Dapat wag nating, wag nating hayaan na yung, yung panahon, nilipas lang na walang nagkukumpaw, nag-interest sa'yo, walang investment na nag-grow sa'yo. So, wag tayong mag-procrastinate. No? The main causes of failure is ito pong mamaya na lang, bukas na lang. Uh, pag pag budgetin, budgetan ko pa yan. So, actually, if gusto talaga nating mag-save, kayang-kaya yan. Disiplina lang talaga. So, yan yung diferensya kung mag-start ka ngayon or magpabukas-bukas ka pa. Then, sino po ba si mutual fund? No? The secret of wealthy is now available to you sa atin. A mutual fund allows the average person to have equal investment opportunity with the wealthy. So, ito pala yung sekreto ng mga mayayaman na tayo mga average person meron ng equal investment opportunity katulad nila. So, si mutual fund allows many investors to pull their money. Professional money managers invest in a diversified portfolio of securities. So, ito si professional money manager. Sila po yung mga fund manager, fund driver na magda-diversify ng pera natin sa mga securities. They will invest the pulled asset in many different companies in a variety of industries. So, yung mga giant companies, sila na po yan. Ito na po yung mga different companies in a variety of industries. So, as an investor, you own shares in proportion to your investment. So, kung an, magkano yung nilagay mo na investment dyan, so, kung magkano yung earnings, you will receive your proportionate share of any earnings in the investment of funds. So, for example, if nag-invest ka sa mutual fund ng 1,000 pesos mo, then merong earnings na uh, 10% sa taon na yan. So, sayang 1,000 pesos mo, nag-grow yan ng 100 pesos. No? So, if nag-invest ka ng 10,000 pesos, so nag-grow yan ng 1,000 pesos. If nag-invest ka ng 100,000 pesos, so nag-grow yan ng 10,000 uh, 10, pesos. So, depende kung magkano yung nilagay mo sa investment, yun din yung proportion na uh, tubo na ibibigay sa'yo. Then, ito na po yung mangyayari sa pera natin sa mutual fund. So, free 1,000 pesos, so Dibu funds if you will become an ING member, automatic magiging shareholder na po kayo sa mga giant companies. Galing sa membership niyo po yan ni ING, yung sa 55. No? So, as an investor, tayo po to from letter E to letter E. No? Then, nilagay natin dito sa mutual fund house. So, and dito si Sodibo Fund, si Atram, si FAMI, si Full Equity, si Sun Life. Then, dito sa mga mutual fund house na to, meron tayong tinatawag na fund managers na uh, hinahan, uh, under ramp per financials. So, itong si fund managers, katulad po ito na mga bus, ano, sumakay tayo ng bus, merong driver, ito na po itong mga fund manager kasi fund drivers po ang tawag sa kanila. Tayo namang mga investor, ang tawag sa atin ay fund passenger. So, sasakay lang tayo, Patulog-tulog tayo, patingin-tingin sa mga view. If gusto na nating uh, bumaba, gusto na nating i-withdraw, i-redempt lahat ng invest natin, pwede anytime. Then si fund manager, si, si fund manager, 
siya na yung bahalang bibili dito sa stocks or sa bonds. So, yung mga 1,000 pesos mo ay magkakonvert or magiging share yan. Share from these giant companies dito like PLDT, Glow, BDO, Petron, SM, and uh, BTI, Jollibee, Ayala. So, pag kumain ka ni Jollibee, hindi ka na lang plain consumer. Magiging shareholder ka na. Kasi, meron ka ng shares na nabili galing kay Jollibee. So, kung magkano yung kita ni Jollibee in that year, magkakaroon ka ng earnings galing sa kanila. Proportionate sa nilagay mo rin na investment doon sa company na yan. So, dito, the complete financial plan. Dalawang question yung ibibigay ko sa inyo. Ito, first, what if you die too soon? If bigla kang kunin ni Lord, who will take care of your family? No? So, ano yung maiiwan mo sa family mo if you belong sa life is too short? Bigla na lang. Disgrasya. No? Hindi tayo nag... Hindi tayo nag... Nag... Nag-dream na mabilang tayo sa life is too short. Kasi sino ba naman ang gustong mamatay agad? So, but, but hindi natin kontrolado yung buhay natin. Maraming tayo mga kakilala na bigla na lang, wala na kinabukasan. Kausapan natin ngayon, bukas pala, yun yung final nila na araw. So, ano yung solution dyan? So, life insurance. Instant money na may iwan sa family mo kung pupunta ka na ni San Pedro. Then, pangalawang question. What if you live too long? Mataas yung buhay mo. Aabot ka ng 90 years old. Who will take care of you? No? So, isipin mo sino yung mag-aalaga sa iyo pagtanda mo. Yung mga anak mo, magkaroon na rin yan ng sariling family. So, ano yung status mo sa pagtanda mo? Pasanin ka ba sa anak mo? Or pag... Uh, kung sabi sa'yo, ilug-ilugan ka sa imo mga anak. No? The solution is investment and long-term care. So, if you need uh, check up, kung gust, uh, gusto mong magpatingin ng doktor, gusto mong mag-hospital kasi matanda na, masakit na yung maraming mar marami ng sakit sa katawan. So, no need na, na uh, mag maghanap ka na, maghanap ka pa ng mga anak mo na gagasto sa iyo kasi meron ka ng long term care, meron ka ng health care na mag-aalaga sa iyo. Then investment. Meron ka ng another passive income, source of income, no? Na magagamit mo in a long run, additional sa mga pension mo. Then three major financial needs to complete your financial picture. First, investment to generate continuing income when you retire, no? 'Yun yung purpose natin ba tayo nag invest Additional income, aside from our active income, magkaroon tayo ng passive income. Then, income protection or life insurance. To protect our family if mamatay tayo bigla. No? Meron tayong maiiwan sa mga anak natin, sa family natin. Then, healthcare. To provide your healthcare when you retire. Upon retire, marami na talagang um, lalabas na mga sakit-sakit sa katawan natin. So, Dapat ngayon, atin na itong preparado na tayo para nito. So, saan ba natin ito makikita, itong tatlo na to? So, we don't need to find pa a life insurance. We don't need to find pa another healthcare. Huwag, huwag ka nang mag-isip na ano pa yung papasakuan mo na investment. Kasi dito ni Kaiser, Ultimate Health Builder, nandyan na yan lahat. 3-in-1 na yan. Isang produkto na andyan na ang investment. Meron ka ng life insurance. Meron ka pang healthcare. So, sino si healthcare? Ay, sino si Kaiser Long-Term Care? So, si Kaiser International ay Ultimate Kaiser Health Builder na 3-in-1 na siya. Meron na siyang investment. Uh, Nagi... Ah, yung pera mo na nilagay mo dito ni Kaiser ay naging ah, nakapag-invest ka pa dito sa mga companies na to. Then, healthcare to provide you 
hospitalization in case gusto mo nang ang gusto mo magpa-check up. Then, life insurance. If biglang life is too short ka na belong, so at least meron kang covered na life insurance. So, hindi talaga waste yung money mo. Nandyan lang yan. Kung ano yung mangyari sa'yo, covered ka. No? So, Kaiser is the only healthcare, pro uh, healthcare provider na merong sariling medical center at maraming hospital na accredited. No? So, More than 1,000 doctors na po ang accredited ni Kaiser. More than 500 na po ng mga hospitals na napa-accredited din ni Kaiser. So, ito po na sample na to is P100 plan. So, at the age of 22, nag-start siya ng Kaiser. Then, 7 years lang po of paying or 7 years of savings. 13 years to wait, then 20 years po ang maturity. So, ano pong mangyayari? This first to seventh year, ito po yung tinatawag na accumulation period or paying period. Nagbabayad ka dyan. So, depende kung ano yung kukunin mo. Meron po tayong monthly, merong semi, uh, merong quarterly, merong semi-annual, meron ding annual mode of payment. So, After 7 years of paying, pagdating mo sa 8 to 20th year, ang tawag po niyan ay waiting period. So, nag-enjoy ka na lang sa benefits. Nag, uh, hintayin mo na lang kung kailan ka mag-mature. Then, sa ika-21, kung gusto mo pang, uh, gusto mo pang hindi mo withdrawin yung money mo dyan, so ang tawag dyan ay long-term care period. So, nag-accumulate pa rin yan ng interest. So, dito first, within one year, life insurance coverage, even monthly, quarterly, or semi-annual mode of payment. Bali, kahit pa po, kung nag-monthly ka, kahit isa pa pong buwan yung nahulog mo, then you belong sa life is too short. Papunta, pupunta ka na talaga ni San Pedro. So, covered ka na po ng life insurance. So, waiver, ito po. Waiver of installment due to death. If yung plan holder ay biglang namatay or na-disgrace siya at nagkaroon ng permanent disability, plan is good as fully paid. No? So please take note po, plan is good as fully paid. Then beneficiaries will receive the life insurance value if ang uh, reason of death is natural death ay magkaka-receive ng 450,000 pesos. Sa key 100 po ito, no? Then, if ang due to death, ang reason of death is due to accident, magkakaroon po yan ng times 2, so magiging 900,000 pesos. Then, transfer of plan to number 1 beneficiary. Kasakay si Kaiser, meron ka pong apat na beneficiaries dyan na ilagay. So, yung first beneficiary na nilagay mo, matra-transfer doon sa kanya yung plan mo. So, yung plan mo pala ni Kaiser ay hindi ah, hindi mawala if mawala yung plan holder. So, much as transfer doon sa first beneficiary, plan is good as fully paid. So, no need na siya yung mag-continue ng pagbayad kasi good as fully paid nga. Then, after one year payment of annual mode, life insurance, dental benefits, and medical benefits ay covered na. So, sa life insurance, yun niya yung diniscuss ko kanina, waiver of installment due to death, beneficiaries will receive life insurance value, then transfer of plan to number one beneficiaries. Then, sa dental benefits, ang covered niya ay unlimited simple tooth extraction. So, pwede ka nang magpabunot lahat ng ngipin mo. No? So, free lang yan. Then, a limited temporary filling, oral prophylaxis once a year, consultation and dental examinations, simple tooth adjustment of dentures, precementation of loose crowns, dental nutrition and dietary counseling, restorative prostrodentic dental and planning, dental health education. So, ang daming free if nakapag one year ka pa lang ni Kaiser. No, then the third, medical benefits. Ano bang covered if nakapagbayad na ako ng isang taon ni Kaiser, ano bang makukuha ko? So, free annual physical examination or APE. So, uh, 
um, covered na dito, yung chest x-ray, complete blood count, pitalysis, urinalysis, ECG, pap smear sa mga babae 35 years old above. Then, inpatient benefit, ito po yung uh, bonus ni Kaiser na habang nagbabayad pa tayo ng 7 years, nandito pa tayo sa paying period, meron po tayo magagamit na 50,000 pesos, but if P100 yung kukunin mo, 60,000 pesos po yan. Depende po sa plan na, meron kasi plan na mura, meron ding mahal. So, yung 50,000 pesos mo, kaisa lang mo yan magamit. Sa 7th year na paying period, kaisa mo lang yan magamit. But, if hindi mo rin din, hindi mo yan magamit, kasi very healthy ka, so, 85% of your contract price, ma-return po yan for non-utilization upon maturity. So, for example, dito sa Q100, ang contract price ng Q100 is for 111,470. So, upon maturity, dahil hindi mo nagamit itong 60,000 pesos mo, na inpatient benefit for hospitalization while nag-pay ka pa, 350,000 pesos pala nito ay mababalik sa iyo. No? So pag pagkatapos pala after mong mag-mature, ang nabayaran mo lang talaga is 15% lang pala sa contract price. Then pre-existing and treated critical illnesses not yet covered during accumulation period of course. Kasi hindi hindi mabubuhay si Kaiser if lahat na lang ng may sakit ay magpapa-member nito. So, habang nababayad pa, hindi pa po covered yung mga nandyan na nasakit at mga critical illnesses. Then, ano naman yung mangyayari pagkatapos mong magbayad? So, after the accumulation period, so, covered ka na ng life insurance, dental benefits, medical benefits, at magkakaroon ka na ng visa card from Kaiser International. Then, dito, inpatient and outpatient benefits, including na po yung mga pre-existing treated or critical illnesses, maternity claims, ay pwede mo nang magamit or pwede mo nang ma-enjoy depende sa fund value na kinuha mo. Depende sa plan na kinuha mo. Then, Upon maturity, after 20 years, nag-mature na kasi hindi lang naman natin namalayan, bigla na palang lumipas yung 20 years. So, nag-mature na yung plan mo ni Kaiser. So, ito, meron kang total na unused health benefit na 269,750. Then, long-term care benefit na 100,000. Long-term care bonus, ito na po, ito pong letter A, ito na po yung 85% from your contract price. Kasi hindi mo nagamit yung 60,000 mo na uh, inpatient hospitalization ni Kaiser. So, additional health benefits na 446K. So, in a total of 1,166,169 ang makukuha mo na maturity value. So, ano ba ang pwede kong i-option sa pera na to? So, option number one, withdraw the entire maturity value. So, pwede mo pong kunin lahat yung 1.1 na yan. Then, withdraw only a proportion of the amount or pwede kang mag-withdraw ka lang, mag-withdraw ka lang ng 300,000, 500,000. Then, yung remaining na value is magiging investment kasi tutubo pa rin yan. Magko-compound interest pa rin yan. Then, retain the whole amount for healthcare purposes or for emergency fund. So, dahil bata ka pa dyan, at the age of 42, kaya mo pa, wala pa masyadong sakit or wala pang sakit. So, hindi mo na yan withdrawin. Gusto mo plano at the age of 60 na. So, andito ka na sa extended period. So, at maturity value is 1.6. So, ano yung mangyayari if withdrawin mo dito sa 60 years of age ka na? So, at the age of 60, mag-extend benefit balance with the member riches at the age of 65. So, at the age of 60, total accumulated benefit with bonus 
magkaroon ka na ng 6,483,800. So, from 1.1 million, magiging 6.4 million na po yan. No? Then, yung annual lifetime health care mo, mag magiging 648,380. So, napakalaki. So, what if at the age of 60, gusto mo pang i-extend at the age of 65. So, from 6.4 million, magkaka magiging 10.4 million na po yan. No? Then, yung annual lifetime healthcare mo at the age of 65 ay magiging 1,044,000 na po yan. 222. Kasi 10% per annum po ang interest niyan doon sa mutual fund or So, yung, yung dito, yung mangyayari, yung extended period, kung hindi mo kunin upon maturity kasi yung capital mo lang dito is 411,470. Then, upon maturity, after 20 years, magiging 1.1 million na yan. Then, if hindi mo, hindi mo pa kunin, extend mo pa yung period, magiging 6.4. Then, at the age of 65, magiging 10.4 M na yan. So, money working for you. Long-term investment po yan. Kaya po, si Kaiser ay investment. Aside sa meron siyang healthcare at covered pa niya ang life insurance. So, ito pong si Kaiser ay nagdidepende po sa edad niyo. No? So, the lowest, ito pong pinakita namin ay ang lowest quotation lang po yan. So, if kaya nyo ng higher nito, so meron din po. So, at the age of 10 years old to 40 years old, ang pinakamababa is 2,647 per month. So, ito po yung 88 pesos per day lang po. So, at the age of 41 to 50 years old, 3,529 per month. 51 to 60 years old, 4412. So, kung nakikita nyo, habang pataas yung edad, nagkakamahal or nagmamahal. Tumataas din yung value ng healthcare. So, mas maganda makapag-start na bata-bata pa, then malaki pa yung makukuha mo ng value in a long, in a long uh, time. Then, if magplano ka na mag-annual, makaka-discount ka ng 2 months. Kasi sa annual, for example, sa K45 or 2647, ay yung babayaran mo lang dun sa annual is 26,470. No? Then, what if hindi ako nakabayad sa binigay na due date ni Kaiser? Naglapse, naglapse ako ng ilang araw. So, wag po tayong mag-alala kasi meron po tayong 30-day grace period. So, lagi nyo pong i-check sa Kaiser Portal kung ano na po yung status doon. So, maging uh, do-it-yourself lang po tayo. If active pa yung account natin or nag na. Then, two years grace period. If hindi talaga, what if, isang taon talaga ako, hindi nagkahulog ni Kaiser kasi merong problema. So, meron po tayong two years Grace per you to reinstate or redate the plan. So, for example, naglaps na yung plan mo. Gusto mong i-active ulit. So, pwede po yan. Basta lang hindi lang po lumampas ng two years. So, ito pong reinstatement, ang gagawin mo, bayaran mo lahat ng buwan na hindi mo nabayaran plus the 300 pesos din yung surcharge i-add up yan, magiging active ulit yung plan mo. Then, yung maturity date mo ay hindi mamumu. Ito namang redate, itong redating, one month lang yung bayaran mo if nag-monthly ka or kung nag-annual ka, yung one, isang annual yung bayaran mo plus 300 pesos mag-a-active ulit yung plan mo. No? So, ang mangyayari dito sa redating, dahil one month lang yung binayaran mo, kung ilang buwan yung hindi mo nabayaran, yun din po ang katumbas na month na mag-move 
yung plan mo. For example, if isang buwan hindi ka nakabayad or isang taon hindi ka nakabayad, yung dito sa redating, mag-move yung maturity mo ng isang taon din. So, yan yung mayayari. Sa reinstatement, hindi mag-move yung maturity date mo kasi binayaran mo yung buwan na hindi mo nahulugan. Dito sa redating, magbayad ka ng isang buwan. Kung ilang buwan ang hindi mo nabayaran, yun din po ang katumbas na imumove ng maturity date ng plan mo. So, yun po. So, dito po sa Kaiser Long-Term Care, if you want to uh, to have to own a Kaiser Health Builder, so, ito po yung mga account number ni IMG or diretso ka dito sa Kaiser International Health Group na mga account sa bangko. Or pwede nyo po itap the person who invited nyo if you want to have your, uh, to have health care from Kaiser, itap the person who invited nyo para ma-assist po kayo kasi pwede po din tayo magbayad through ni Palawan. Then, Financial Foundation Educational Program Workshop. So, dito sa Financial Foundation Educational Program Workbook, tuturuan tayo dito from Workshop 1 to Workshop 5 yung how to increase cash flow para aside sa active income natin, magkaroon din tayo ng passive income. Then, Building a Strong Financial Foundation, yung tinuturo na pyramid, paano yun, uh, kasi hindi talaga natin masisink in or maintindihan kung once lang tayo mag-attend ng financial education. Dapat, if paglaanan talaga natin ng time to listen financial education or financial literacy. Para mas maintindihan talaga natin kung ano yung tamang gawin. Then, building asset accumulation, retirement planning, building business in a financial industry. So, habang kaya pa natin, gawin na natin, huwag tayong patumpik-tumpik kasi sayang talaga ang panahon. No? So, ni IMG, very legit po ito kahit po i-check nyo po sa set. Si Kaiser, kahit i-check nyo doon sa health health uh, healthcare provider, Nanjan po talaga siya. So, hindi po tayo iskab. So, thank you for listening. I am charming.